హాయ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం కొత్తగా మారినటువంటి సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మనకి సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో అది ఏరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా మనకి హనీ సెకిల్ అనే టెక్స్ట్ బుక్తో పాటు ఏ ప్యాక్ విత్ ద సన్ అని చెప్పేసి సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఎస్ఆర్ అంట మనం సప్లిమెంటరీ రీడర్ కూడా మనకి పరిచయం చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఏ టేల్ ఆఫ్ టూ బర్డ్స్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏ టేల్ ఆఫ్ టూ బర్డ్స్ టేల్ టేల్ మీన్స్ స్టోరీ కథ రెండు పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి కథ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి స్టోరీ ఇక్కడ బిఫోర్ రీడింగ్ మనకి ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నారు లెసన్కి సంబంధించి ఏ మదర్ బర్డ్ అండ్ హర్ టూ యంగ్ వన్స్ యంగ్ వన్స్ మీన్స్ ఇయర్ బేబీస్ లివిడ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ ఒక తల్లి పక్షి దాంతోపాటు రెండు దాని యొక్క బేబీ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫారెస్ట్లో నివసిస్తూ ఉన్నాయి ద మదర్ వర్స్ కిల్డ్ ఇన్ ఈస్ట్ రోమ్ అండ్ ద యంగ్ బర్డ్స్ వర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ సో ఒక తుఫాన్లో తల్లి చనిపోవడం జరిగింది ఆ రెండు కూడా సపరేట్ అయ్యాయి ఈచ్ ఫౌండ్ ఏ డిఫరెంట్ హోమ్ రెండింటికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వేరు వేరు హోమ్స్ అనేవి దొరకడం జరిగింది అది మనకి కీవర్డ్స్ కింద ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక అసలు స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోతే మనం దేర్ వన్స్ లివ్డ్ ఏ బర్డ్ అండ్ హెర్ టూ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ ఒకప్పుడు ఒక పక్షి దానికి అప్పుడే పుట్టినటువంటి రెండు బేబీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఫారెస్ట్లో నివసిస్తూ ఉండేవి దే హ్యాడ్ ఏ నెస్ట్ ఇన్ ఏ టాల్ షేడీ ట్రీ దే హ్యాడ్ ఏ నెస్ట్ నెస్ట్ మీన్స్ పక్షులు ఉండేటటువంటి హోమ్ ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గూడు అని చెప్పేసి అంటాము దే హ్యాడ్ ఏ నెస్ట్ వాటికి ఒక గూడు ఉండేదంట అది ఎలా అంటే ఎలాంటిది అంటే టాల్ పొడవైనటువంటి షేడీ ట్రీ బాగా నీడనిచ్చేటటువంటి చెట్టు ఏదైతే ఉందో దాని మీద అండ్ దేర్ ద మదర్ బర్డ్ టుక్ కేర్ ఆఫ్ అర్ లిటిల్ వన్స్ డే అండ్ నైట్ సో ఆ నెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది దాని మీద మదర్ బర్డ్ తన యొక్క పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా పగలు రాత్రి చూసుకుంటూ ఉండేది వన్ డే దేర్ వాజ్ ఏ బిగ్ స్ట్రోమ్ ఒకరోజు అనుకోకుండా ఒక పెద్ద గాలి తుఫాన్ వచ్చింది దేర్ వాజ్ థండర్ థండర్ అంటే మనము ఉరుము అని చెప్పేసి అంటాము లౌడ్ నాయిస్ అనమాట డ్యూరింగ్ స్ట్రోమ్ స్ట్రోమ్స్ వచ్చేటప్పుడు వినపడుతూ ఉంటుంది అట్లాగే లైట్నింగ్ లైట్నింగ్ అంటే మెరుపులు అండ్ రైన్ అంటే ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం రావడం మొదలైంది అండ్ ద విండ్ బ్లూ డౌన్ మెనీ ట్రీస్ సో గాలి తుఫాన్ వచ్చేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఆ గాలి ఏదైతే ఉందో చాలా చెట్లను ఏం చేస్తుంది పెకిలించి వేస్తుంది అనమాట సేమ్ ఇది కూడా ఇక్కడ మనకు అలాగే జరిగింది చాలా చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయి కిందకి పడిపోయాయి మీన్స్ ఫెల్ డౌన్ ద టాల్ ట్రీ ఇన్ విచ్ ద బర్డ్స్ లివ్డ్ ఆల్సో కేమ్ డౌన్ ఎక్కడైతే మదర్ బర్డ్ అట్లాగే బేబీ బర్డ్స్ ఉంటున్నాయో ఆ చెట్టు కూడా ఈ గాలి తుఫానికి పడిపోయింది ఏ బిగ్ హెవీ బ్రాంచ్ హిట్ ద నెస్ట్ అండ్ కిల్డ్ ద బర్డ్ ఆ చెట్టు పడిపోయినప్పుడు ఆ చెట్టుకు ఉన్నటువంటి పెద్ద కొమ్మ ఏదైతే ఉందో అది ఈ బర్డ్స్ ఉన్నటువంటి నెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొట్టుకోవడము అండ్ కిల్డ్ ద బర్డ్ మదర్ బర్డ్ ఎవరైతే ఉందో తాను చనిపోయింది ఫార్చునేట్లీ ఫర్ ద బేబీ బర్డ్స్ ద స్ట్రాంగ్ విండ్ బ్లూ దెమ్ అవే టు ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఫార్చునేట్లీ అదృష్టవశాత్తు బేబీ బర్డ్స్ యంగ్ వన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ద స్ట్రాంగ్ విండ్ బలంగా వీచేటటువంటి గాలి బ్లూ దెమ్ అవే టు ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అంటే ఈ గాలి బలంగా వీచటం వల్ల ఇవి తన తల్లి ఎక్కడైతే బ్రాంచ్ కొట్టుకొని చనిపోయిందో అలా కాకుండా ఇవి రెండు వేరు వేరు డైరెక్షన్లో పడిపోయాయి వన్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ డౌన్ నియర్ ఏ కేవ్ వాటిలో ఒక పక్షి వచ్చేసరికి అంటే ఒక యంగ్ వన్ వచ్చేసరికి ఒక బేబీ బర్డ్ వచ్చేసరికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కేవ్ ఒక గుహ దగ్గరలో పడింది వేర్ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రోబర్స్ లివ్డ్ ఆ గుహలో గ్యాంగ్ ఒక గుంపు రోబర్స్ మీన్స్ దొంగలు దొంగలు నివసిస్తున్నటువంటి ఒక గుహ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరలో ఒక బర్డ్ పడితే ద అదర్ ల్యాండెడ్ అవుట్ సైడ్ ఏ రిషీస్ ఆశ్రమ్ ఏ లిటిల్ డిస్టెన్స్ అవే ఇంకొక పక్షి ఏదైతే ఉందో దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఋషి మునులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నివసించే ప్రదేశాన్ని మనం ఆశ్రమము అని చెప్పేసి అంటాము కొంచెం దూరంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆశ్రమం ఏదైతే ఉందో దాని మీద తన పడటం జరిగింది అంటే దాని దగ్గరలో తన పడటం జరిగింది ఇక్కడ మనం పిక్చర్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ టూ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి సపరేట్గా పడుతున్నటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది 
సో ఈ విధంగా బోత్ యాంగ్వన్స్ సెపరేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ రెండు కూడా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనకి సపరేట్ అవటం జరిగింది డేస్ పాస్డ్ అండ్ ద బేబీ బర్డ్స్ బికేమ్ బిగ్ బర్డ్స్ అలా రోజులు గడిచే కొద్దీ ఈ బేబీ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి బిగ్ బర్డ్స్ అంటే పెరిగి పెద్దవయ్యాయి వన్ డే ద కింగ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కేమ్ టు ద ఫారెస్ట్ టు హంట్ ఒకరోజు ఆ రాజ్యానికి సంబంధించిన రాజుగారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వేటాడటానికి బయలుదేరాడు అడవిలోకి హీ సా ఏ డీర్ అక్కడ ఆయన ఒక దిప్పుని చూడటం జరిగింది ఒక దుప్పు ఏదైతే ఉందో అండ్ రోడ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ సో దాన్ని చూడంగానే దాన్ని వేటాడదామని చెప్పేసి దాని వెనకాల తను వెళ్ళడం జరిగింది ఇట్ ర్యాన్ డీప్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ అది దట్టంగా ఉన్నటువంటి అడవి లోపలికి వెళ్ళింది ఫాలోడ్ బై ద కింగ్ దాని వెనకాల రాజుగారు కూడా దాన్ని ఫాలో అవటం జరిగింది సూన్ ద కింగ్ లాస్ట్ హిజ్ వే తొందరలోనే రాజుగారు లాస్ట్ లాస్ట్ మీన్స్ కోల్పోవడం పోగొట్టుకోవడము లాస్ట్ మీన్స్ కోల్పోవటము అంటే మర్చిపోవడము హిజ్ వే అండ్ డిడ్ నాట్ నో వేర్ హీ వాజ్ సో అలా వెళ్ళి వెళ్ళి తర్వాత అతను ఎటువైపు నుంచి వచ్చాడో ఎక్కడున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా రాజుగారు మర్చిపోవడం జరిగింది హీ రోడ్ ఆన్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ టిల్ హీ కేమ్ టు ద ఆదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అతి కష్టం మీద తనతో పాటు ఉన్నటువంటి గుర్రం మీద ప్రయాణించి అడివి ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంకొక పక్క తాను రావటం జరిగింది వెరీ టైడ్ బై నవ్ ప్రయాణం చేసి చేసి అతను బాగా అలి అలిసిపోయాడు హీ గాట్ ఆఫ్ హిజ్ హార్స్ అండ్ శాడ్ డౌన్ అండర్ ఏ ట్రీ సో ప్రయాణం చేసి బాగా అలిసిపోయాడు కాబట్టి తన యొక్క గుర్రం దిగి ఒక చెట్టు కింద తను కూర్చున్నాడు దట్ స్టుడ్ నియర్ ఏ కేవ్ తను కూర్చున్నటువంటి ఆ చెట్టు కూడా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి ఒక బర్డ్ ఏదైతే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రోబర్స్ ఉన్నారనే కేవుల్ అని చెప్పుకున్నామో అక్కడ ఉందన్నమాట ఆ చెట్టు అక్కడ తను కూర్చున్నాడు సడన్లీ ఈ హర్డ్ ఏ వాయిస్ క్రై అవుట్ హఠాత్తుగా రాజుగారికి ఒక వాయిస్ ఎవరినో పిలి పిలుస్తున్నటువంటి ఒక వాయిస్ ఆయనకి వినిపించింది క్విక్ హరి అప్ దెర్ ఈజ్ సమ్ వన్ అండర్ ద ట్రీ రండి రండి త్వరగా రండి చెట్టు కింద ఎవరో ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆ వాయిస్ వినపడుతుంది కమ్ అండ్ టేక్ హీ జ్యువెల్స్ అండ్ హీజ్ ఆర్స్ వచ్చి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆభరణాలు బంగారు నగలు ఏవైతున్నాయో అట్లాగే అతని గుర్రం మీద వచ్చాడు అతని గుర్రాన్ని కూడా తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఎవరో పేయించి ఎవరో పక్కన నుంచి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పిలుస్తున్నటువంటి శబ్దం తనకి వినిపించింది హరి తొందరగా రండి ఆర్ ఎల్స్ హీ విల్ స్లిప్ అవే మీరు కనుక తొందరగా రాకపోతే అతను పారిపోతాడు అని చెప్పేసి అంటున్నటువంటి మాటలు రాజుగారికి వినిపించాయి ద కింగ్ వాజ్ అమేజ్డ్ అమేజ్డ్ మీన్స్ సర్ప్రైజ్డ్ రాజుగారికి ఆ మాటలు విన్న తర్వాత ఆయనకి ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది హీ లుక్డ్ అప్ ఎవరా ఇలా పిలిచేది అని చెప్పేసి పేకి చూశాడు అండ్ సా ఏ బిగ్ బ్రౌన్ బర్డ్ అండ్ ద ట్రీ అండర్ వుచ్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ తనకు ఎక్కడైతే కూర్చున్నాడో ఆ చెట్టు పైన పెద్దగా ఉన్నటువంటి బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఒక బర్డ్ తను అలా పిలుస్తుంది అనమాట ఈ ఆల్సో హర్డ్ ఫెయింట్ నాయిసెస్ అట్లాగే తను ఇంకోటి కూడా విన్నాడు ఏంటంటే ఫెయింట్ నాయిసెస్ అంటే ఫెయింట్ నాయిసెస్ అంటే వెరీ లో లో వాయిస్తో ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫెయింట్ నాయిసెస్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇష్యూయింగ్ ఫ్రమ్ ద కేవ్ అట్లాగే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గుహలో ఇలా విని వినపడినట్టు కొన్ని గొంతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవరో మాట్లాడుకున్నటువంటి శబ్దాలు కూడా అతనికి వినిపించాయి హీ క్విక్లీ గాట్ ఆన్ టు ఈజ్ అవర్స్ అండ్ రోడ్ అవే యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ హీ కుడ్ సో ఇక్కడ ఏదో ప్రమాదం ఉంది అని గ్రహించినటువంటి రాజుగారి వెంటనే పక్కనే ఉన్నటువంటి తన హార్స్ మీద ఎక్కి అక్కడి నుంచి తాను ఎంత వేగంగా వెళ్ళగలిగితే అంత వేగంగా ఆ ప్రాంతం నుంచి తాను బయటికి వెళ్ళాడు సూన్ హీ కేమ్ టు ఏ క్లీరింగ్ విచ్ లుక్ లైక్ అనే ఆశ్రమం అక్కడి నుంచి రాజుగారు ఒక ప్రాంతానికి ఎక్కడికి అంటే ఒక ఆశ్రమంలాగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు ఇట్ వాజ్ ద రిషీస్ ఆశ్రమం తాను చేరుకున్నటువంటి ప్రదేశం వచ్చేసరికి మునులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నివసించేటటువంటి ప్రాంతము దాన్నే మనం ఆశ్రమం అంటాము అక్కడ చేరుకున్నాడు ద కింగ్ టైడ్ హీజ్ ఆర్స్ టు ఏ ట్రీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక చెట్టుకి తన గుర్రాన్ని కట్టేసి అండ్ శాడ్ డౌన్ ఇన్ ఇట్స్ షేడ్ ఆ చెట్టు ఏదైతే ఉందో తను ఎక్కడైతే గుర్రం కట్టేశాడో ఆ చెట్టు యొక్క నీడలో కూర్చున్నాడు సడన్లీ ఈ హార్డ్ ఏ జెంటిల్ వాయిస్ అకస్మాత్గా ఆయనకి ఒక సున్నితమైనటువంటి ఒక వాయిస్ అంటే మర్యాదపూర్వకంగా పొలైట్గా ఉన్నటువంటి ఒక జెంటిల్ వాయిస్ ఆ వాయిస్లో నుంచి ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఒక ప్రకటనలాగా ఏదో మాట్లాడుతున్నటువంటి శబ్దం దానికి వినిపించింది వెల్కమ్ టు ద ఆశ్రమ్ ఆశ్రమానికి మీకు స్వాగతము సార్ ప్లీజ్ గో ఇన్ సైడ్ అండ్ రెస్ట్ దయచేసి ఆశ్రమం
అక్కడ ఉన్నటువంటి కుండ ఏదైతుందో దానిలో చల్లటి మంచినీరు ఉంది ప్లీజ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ వాటర్ తాగి మీరు ఆశ్రమంలో కంఫర్టబుల్ సౌకర్యవంతంగా అంటే ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా కూర్చోండి అని చెప్పేసి చెప్పింది ద కింగ్ లుక్ డప్ అండ్ సా ఏ బిగ్ బ్రౌన్ బర్డ్ ఇన్ ద ట్రీ ఈ మాటలు అంటుంది ఎవరా అని చెప్పేసి రాజుగారు తల పేకెత్తి చూస్తే దేర్ హీ సా ఏ బిగ్ పెద్దగా ఉన్నటువంటి బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఒక బర్డ్ ఇన్ ద ట్రీ చెట్టు మీద ఉంది హీ వాజ్ అమేజ్డ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దట్ బిగ్ బ్రౌన్ బర్డ్ ద కింగ్ వాజ్ అమేజ్డ్ అది చూసిన తర్వాత రాజుగారికి ఆశ్చర్యం అనిపించింది దిస్ వన్ లుక్స్ లైక్ ద అదర్ బర్డ్ అవుట్ సైడ్ ద కేవ్ ఇది చూడటానికి నేను ఇంతకుముందు చూశాను కదా వేరే పక్షి బై అంటే ఎక్కడైతే కేవ్ గుహ దగ్గర చూసినటువంటి పక్షిలాగానే ఉంది ఈ సెట్ టు హిమ్సెల్ఫ్ లౌడ్లీ తను తనకు తనలో తానులే మాట్లాడుకుంటూ బయటికి వినపడేలాగా గట్టిగా చెప్పాడు అనమాట ఇదేంటి అచ్చం అక్కడ నేను ఎక్కడైతే గుహలో చూశానో సేమ్ ఆ బర్డ్లా ఆ బర్డ్లాగానే ఉంది అని చెప్పేసి యువర్ రైట్ సార్ ఆన్సర్ ద బర్డ్ మీరు అన్నది కరెక్టే అని చెప్పేసి ఆ పక్షి కూడా చెప్పింది హీ ఈజ్ మై బ్రదర్ మీరు ఆ గుహ దగ్గర ఏదైతే చెట్టు మీద ఒక పక్షిని చూశారో తను నా యొక్క బ్రదర్ బట్ ఈ హ్యాస్ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ రోబర్స్ కానీ తను రోబర్స్ దొంగలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో తను స్నేహం చేయటం మొదలుపెట్టింది హీ నవ్ టాక్స్ యాజ్ ద డూ ఇప్పుడు తను ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తూ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళు చేసేయని చూస్తూ ఉంది కదా సో దొంగలు చేసే పనులు అవే కదా ఎవరైనా కనబడితే వాళ్ళ మీద దాడి చేయటం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న లాక్కోవడం ఇట్లాంటివి కదా కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా అయితే మాట్లాడుతున్నారో ఇప్పుడు తను కూడా అలాగే మాట్లాడుతుంది హీ డస్ నాట్ టాక్ టు మీ ఎనీ మోర్ అట్ ద సేమ్ టైం నా బ్రదర్ ఎవరైతే ఉందో తను నాతో అసలు మాట్లాడని కూడా మాట్లాడదు జస్ట్ దెన్ ద రిషి ఎంటర్ ద ఆశ్రమం వైల్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ మీన్స్ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ ద బర్డ్ అండ్ ద కింగ్ వీళ్ళ యొక్క సంభాషణ కొనసాగుతూ ఉండగా ఇంతలో ఆ ఆశ్రమానికి సంబంధించిన రిషి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన లోపలికి వచ్చారు వెల్కమ్ సార్ ఈ సెడ్ టు ద కింగ్ మీకు ఆశ్రమానికి స్వాగతం అని చెప్పేసి మనకి పిక్చర్లో కనబడుతుంది మాట్లాడుతున్నటువంటి బర్డ్ నెక్స్ట్ అట్లాగే త్రీ అక్కడ రాజుగారు కట్టేసినటువంటి తన హార్సు నెక్స్ట్ లోపలికి రిషి వస్తున్నటువంటి ఇమేజెస్ మనకి ఈ పిక్చర్లో ఉన్నాయి ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ అట్ హోమ్ లోపలికి రండి సో ఈ ప్రాంతం ఏదైతుందో దీన్ని మీ యొక్క ఇల్లులాగా అనుకోండి అంటే మీ ఇల్లే అనుకోండి యూ లుక్ టైడ్ చూడటానికి మీరు బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు రెస్ట్ ఫర్ ఏ వైల్ కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి దెన్ యూ కెన్ షేర్ మై ఫుడ్ ఆ తర్వాత నేను సేకరించేటటువంటి ఫుడ్ ఆహారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు కొంచెం షేర్ చేసుకుందరు కానీ అని చెప్పేసి రిషి చెప్పారు ద కింగ్ టోల్ ద రిషి ద స్టోరీ ఆఫ్ ద టూ బర్డ్స్ తర్వాత రాజుగారు తాను అక్కడ చూసినటువంటి గుహ దగ్గర చూసినటువంటి బర్డు అట్లా ఇక్కడ తాను చూసినటువంటి ఈ టూ బర్డ్స్ గురించి తాను స్టోరీ చెప్పాడు అండ్ హౌ ఈచ్ బర్డ్ had behaved so differently though they looked so alike alike means same okay laga rishi tho cheptadu anamata aa two birds maatladinatundi vidhanam rendu chuttana okay la unnai kani rendu rendu vere vere vidhanalaga behave chesayi maatlade ayi anipesi rajgaru rishi tho cheppadu the forest is full of surprises he said oka maata la cheppalante ee adave edaithe undadi ekkada chusina sare naaku surprises anni wonders aacharyalu adbhutalu kanapadtu unnayi ani cheppesi chepte ద హోలీ మ్యాన్ హోలీ మీన్స్ ఇయర్ పవిత్రమైనటువంటి అంటే పయస్ అనమాట మంచి ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం రిషీస్ ఆర్ సేగ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ద హోలీ మ్యాన్ స్మైల్డ్ అండ్ సెడ్ ఒక చిన్న చిరునో అవి చెప్తున్నాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ వన్ ఈజ్ నోన్ బై ద కంపెనీ వన్ కీప్స్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి తను ఎవరితో అయితే స్నేహం చేస్తూ ఉంటాడో హియర్ కంపెనీ మీన్స్ స్నేహం నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎవరితో అయితే స్నేహం చేస్తూ ఉంటాడో అతని ఆలోచన విధానము అతను చేసే పనులు కూడా వాళ్ళు ఎలా అయితే చేస్తూ ఉంటారో అలాగే ఉంటాయి దట్ బాడ్ హ్యాజ్ ఆల్వేస్ హర్డ్ ద టాక్ ఆఫ్ రోబర్స్ సో మీరు ఇందా గుహ దగ్గర చూసినటువంటి పక్షి ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి రోబర్స్ దొంగలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మాత్రమే ఉంది హీ ఇమిటేట్స్ దెమ్ కాబట్టి ఇమిటేట్ అంటే అనుకరించడము వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో దాన్నే తను అనుకరిస్తుంది అండ్ టాక్స్ అబౌట్ రాబింగ్ పీపుల్ అట్లాగే తను దొంగల్ని మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళని దొంగలు దోచుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి తను ఎప్పుడు కూడా మనుషుల్ని దోచుకోవడం గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది దిస్ వన్ కానీ ఇక్కడ ఉన
ఇక్కడ తాను ఏదైతే విందో దాన్ని మాత్రమే తను రిపీట్ చేస్తుంది హీ వెల్కమ్స్ పీపుల్ టు ద ఆశ్రమ్ తను లోపలికి వచ్చేవాళ్ళు ఈ ఆశ్రమంలో కడిగి పెట్టే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా తను వెల్కమ్ స్వాగతం చెప్తుంది నవ్ కమ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ రెస్ట్ ఇక మీరు లోపలికి రండి వచ్చి కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి ఐ విల్ టెల్ యూ మోర్ అబౌట్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ దీస్ బర్డ్స్ మీరు ఒకసారి కనుక లోపలికి వస్తే ఈ యొక్క ప్రదేశం గురించి అట్లాగే ఈ రెండు పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి నేను ఇంకా మీకు చాలా విషయాలు చెప్తాను అని చెప్పేసి రిషి రాజు గారికి చెప్పడం జరిగింది సో వాట్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది స్టోరీ ఈజ్ ఇక్కడ మనం ఈ స్టోరీ నుంచి మనం గ్రహించేది ఏంటంటే మనం ఎవరితో అయితే సహవాసం చేస్తూ ఉంటాము అంటే ఎవరితో అయితే ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ ఉంటాము ఎక్కువగా వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డజన్ యాపిల్స్ మధ్యలో ఒక రోటీన్ యాపిల్ కుళ్ళిపోయినటువంటి యాపిల్ని కనుక మనం ఉంచితే ఆఫ్టర్ టూ డేస్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ తర్వాత చూస్తే ఆ రోటీన్ యాపిల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ స్పాయిల్ ద ఎంటైర్ యాపిల్స్ మిగిలినటువంటి అన్ని యాపిల్స్ని కూడా అది ఏం చేస్తుంది స్పాయిల్ చేస్తుంది అంటే ఒక చెడ్డవాడు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా చెడగొడుతుంది అనమాట దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఉన్నటువంటి ఏ టైల్ ఆఫ్ టూ బర్డ్స్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఒక మంచి వీడియోలో ఒక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే